琴的是你的荣耀，你怎么还敢反抗呢？啊、一个泥腿子也敢违背赵赵这个豪门权贵的意志，你活该死的这个老子！怎么还敢反抗？想报复本上？可惜你没救、啊。啊、这个卡里有一百万，替本少好好教教他什么是王法。赵少放心，赵爷，小子，记住了，下辈子无论如何不要和权贵作对。小子，杀人放火，金腰带，修桥补路，无尸海，这世上本来就没有公道可言。别想害我，害你！人生在世，你不害人，就得被人害。这公道是靠自己讨的。车长里，这老子像三分呢？你是谁？听好了，想想刚才那些人踩在脚下，扒皮受罪。你说你是谁？给你机会都不中用，我再问你一遍，想不想报复赵毅？想不想不再受欺负？想不想？我想不想？难道你准备一辈子监狱里受欺压，被你所谓的权贵踩在脚下？本少玩你的未婚妻，那是你的荣耀。无论如何，不要和权贵作对。我再问你一遍，你想还是不想？小什么？想报仇？想斩了赵毅那个坏蛋？想把所有的权贵都踩在脚下？哈哈哈哈哈哈！好，好的很。有这种利器，才配做无道邪帝的传人。天眼通天机。慧根小天敌，老夫纵横大夏，专杀狗权贵，现出你十步杀一人，踏进天界，攻心谷。放心不？多谢师传过。从今以后啊，这世界之大，任你来去自如。谢师傅。等你们好久了，齐墨，我等你们好久了。听着，齐木意图越狱，谁要入了宰了他，减刑十年。老师要料理我，哎不，哎呀，我求求你别打了，饶了我吧！<笑>从今以后，这座监狱我说的算。三对七，把他的皮扒下来，吊在这操场之上。我倒要问问他，我有没有资格跟权贵作对？齐、啊，不要不要齐，齐。
接着，从现在起，你就是老子的真正传人，这枚鱼龙印便是姓。给我杀！恭喜七爷神功大成！恭喜七爷神功大成！老子，五年了，你该出去复仇了。不上托期末，拜别十四，恭送七爷出狱！恭送七爷出狱！大征之事，龙蛇起路，齐母，你是蛇是龙，老夫拭目以待。去你妈的！爸，狗东西，对抗拆迁是吧？不肯搬家是吧？李老板，我们爸。我们班，可齐木他们爸刚去世，九九年你好大人他过了头七，你再让我们班幸福？去你妈的！强拆你们家那是赵大少的命令，谁敢宽限你们？赵毅害死了我爸，现在还要来强拆我们家，等我哥回来了，绝对不会放过你们的。回来。那废物齐木被赵大少关进去五年了，连个心儿都没有，坟头草都割好几茬了，还等他回来呢？不肯搬是吧？我帮你们把那挖掘机给我看上来。杀无赦！小莫，你他妈还活着出来了？老子把你一块埋了！好想赵公子领赏，想拿我腰钩，我怕你没这个本事。还愣着干嘛？给我杀！杀！小莫。我背后可是赵毅赵大少啊！你要敢打我，赵大少可饶不了你！一强凌弱，残害无辜，老子打的就是你们这群仗势欺人的狗权贵！赵公子不会放过你的。孝子齐木回来晚了，木儿，你回来干什么？快，赶紧跑，留着找危险。是啊，哥，这五年来赵毅一直在找我们的麻烦，爸为了保护我们，活生生的被他们打死了。赵毅，我必杀你。妈，那未婚妻李欣然呢？她有没有被赵毅为难？哥。你入狱后，我们就再也没见过了。妈，香儿，你们放心，我这次回来之后，绝对不会再让任何人欺负你们。爸的仇，我也会亲自去报。别，木儿，赵家可是皇都城的顶级权贵，咱们招惹不起啊！妈，不想让你再有事了。是啊，哥，咱们普通百姓斗不过那些权贵的。权贵不仁，以平民为刍狗。我这次回来，打的就是这些权贵。老在外面还有事情办，你若是有事儿，可以找他们帮忙。这枚鱼龙印便是细物说过，谁接掌鱼龙印，谁就是我们姐妹的夫君。走，盛秋，随我下山找夫君。好，鱼龙印出世了，<笑>咱们破楼堂终于迎来新主子了。<笑>
，二郎们，随我去共同迎接新主。查到了，于荣英出事的地方就在洪都，他叫倪平相。备车，去倪平相。是。杀赵姨报仇的事情就交给我，小二，驸马回屋休息。好，走吧，妈。啊，赵姨在哪儿？赵姨今天跟那未婚妻李先月结婚，封锁了整个天津，盼盼要举办世纪婚礼，现在就在市中心。天津，天津。就是于龙印的新主人，你就是于龙印的新主人。皇族柳家柳决胜，柳如烟拜见先生。先生，吴道邪帝曾救柳家与威王，他的传人受得起我刘某，叫一声先生。先生有何吩咐？刘某赴汤蹈火，万死不辞。不必了，照顾好我的家人就可以了。先生，你要去做什么？报仇，杀人。真不愧是玉龙印的传人，神乎其技，神乎其技啊！欢迎欢迎欢迎，赵少，赵少，恭喜啊！一场世纪婚礼，封锁了皇都整条天街。赵新郎，好大的手笔！火上，过奖了。少爷，快去齐木匠那出事了。新来，我先去接。新人，我来救你了。这里，居然还活着。这件事情，我慢慢再给你解释。太好了，幸好我来得及时，你才没被赵一那个混蛋逼婚。走，我带你离开这儿。齐墨，你是不是做老板脑子给做傻了？我马上就要嫁给一哥这样的豪门权贵，怎么会跟你这个劳改犯离开？李先生，当初我做老客都是为了你。所以说你傻呀？你真以为我对你是真心的？当年的事情，是你和赵玉联合起来陷害我。你平民一个，没权没势，老娘当然要想一个方法摆脱你，好嫁给一哥这样的豪门权贵。好，好一个豪门权贵！李欣然，用我直接六年的感情，难道在你的心里都比不上“权贵”二字？当然比不上。齐木，本少记得告诉过你，有权就是王法。这个世界就是权贵的世界，低三下四的人只不过是圈养的狗。这个就是权贵的特权，一言可以让人青云直上，一念可以让人家破人亡。就你这种卑贱如蝼蚁般的平民，只有闭嘴接受的资格。你说错了，除了闭嘴接受，我还有另外一条路。什么路啊？那就是杀了你这个狗权贵。那就是杀了你这个狗权贵！你好大的口气！今日这天街之上九殿之内，皇都豪门云集，权贵如流，你手无寸铁，声名不显，哪来的底气？敢说要当着我等的面杀权贵灭赵义？各位，这位齐木先生，家住皇都城最贫穷的倪萍巷，居然还敢来本少的婚礼上捣乱！这分明就是不把皇都权贵，不把我们赵家放在眼里。原来是个泥腿子，啊，竟然妄想以皇都赵家为敌，真可笑！简直跳梁小丑，贻笑大方。齐墨，你听到没有？以你卑贱的身份，根本不配与这满堂权贵共处一室。识相点儿，跪下给一哥赔罪。或许一哥还能看在今天是大喜之日的份上，饶你的贱命一条。你快活的放开我！齐墨，老子是赵家的大少，你怎么敢动我？赵家大少，顶尖权贵。等你被火化的时候
，我倒想看看你的骨头里能否生出权贵二字。住手！徐牧，你知道你在干什么吗？赵家可是皇都第一门阀，柳家的附庸啊！你一见平民要杀了赵业，不仅是在和我等的权贵为敌，还是在打柳爷的脸啊！柳家有绝杀。既然你知道柳爷的名号，还不赶紧放手？今天就算我当着刘绝胜的面杀了赵家全家，他也不敢说半个不字。疯了，疯了！他这哪是挑衅柳爷，分明是在他打柳爷脸。你一介平民，居然不敢猛窃腾龙，与我权贵为敌，你高胆包天啊！我已经通知了赵家和柳家，很快就会有人来踩死你这只蝼蚁。做得好，倪萍接出来的泥腿子。敢登堂入室，惹怒我们满堂宫卿。今天一定要灭他满门，以示效勇。满堂权贵，皆是鸡鸣狗盗之辈。既然你们今日想死，那我就在这天地之上，踏进宫卿谷，杀光狗权贵。第一个，就从你赵毅开始。住手！我倒要看一看，谁敢动我赵莽的儿子！谁敢动我赵莽的儿子？放开我儿子，不然死！赵家主，你儿子害我入狱，夺我妻子，恕我家人杀我父亲。你说，我该不该杀他？我赵家如你，那是你的荣幸，你得忍着。但你得罪了我们赵家，就必须得付出代价。现在。放开我儿子，自断双臂。或许老夫还会饶你一条狗命，如若不然，灭你全家。还真是蛮不讲理啊！想让我放了他，你让你们赵家全族的人跪在我父亲的坟前，披麻戴孝，我还可以饶他一命，不知死活。赵家主可是皇都先天境高手，你爸那个低贱之人，活着的时候你都没有办法张扬。赵家主。死了还想让赵家主披麻戴孝，他配吗？还敢在这里大放厥词！我告诉你，你爸那个老东西，他就该死、呃！该死的人是你！我再给你最后一次机会，放开我儿子，滚到天阶跪三天三夜，然后自裁。你要是再不知好歹，老夫就砸碎你浑身的骨头！杀你全家！有我在，谁也动不了我的家人。啊啊！徐墨，你要是不想死，你就赶快把我给放了。爸、呃，一定要把他碎尸万段。我今天受的苦，要让他千倍万倍都还回来。想把我碎尸万段，不介意先拉一个人回家。啊啊啊啊这才断了一指，别着急，我们慢慢来。你是怎么对我父亲？我就会怎么折磨你。你敢？我只不过是以暴制暴，是谁动了我的家人，我都会双倍奉还。住手！现在就送你上西天。想救他，还给你啊！高兴，你们上来。这小子还有点本事，连先天下贱的赵莽都不是他的对手。欺负我，祖上三代都是贱民的废物，你敢对一哥动手？徐墨，老子要杀你全家！赵家上下，横行霸道，欺男霸女。草菅人命，无恶不作。赵家迟早会自取灭亡。想亡我赵家，我赵家在皇都就是天。我让你三更死，你绝活不过五更。怎么，你还不服啊？不服又能怎么样？在皇都，比的就是权势，拼的就是看谁拳头硬。你不行。就只能让别人踩在你的头上，你就只能等死
他，很好。如果所有的陈规都像你这样麻痹将领，那我不介意用拳头打倒你们所有的权贵。你他妈就是一个泥鬼子，你装什么？不就蹲了几年大牢吗？真把自己当个人物了啊！还不快自刎谢罪！一个倪萍巷里的泥腿子，竟敢公然挑衅赵家，真是自寻死路！哼，一个泥腿子，妄想挑战权贵！哼，我们就让他看看什么是真正的权贵。这是我和赵家的事情，如果你们非要仗着权势去加我，那我不介意接受你们的挑战。身为皇都权贵，又岂有像你这个泥腿子认怂的道理？一个泥腿子妄想挑战皇都权贵，入之死活，还不懂吗？在场的每一位权贵都可以踩在你的头上拉屎撒尿，还不赶快跪到天阶上自裁谢罪，以保证权贵颜面无失？我秦穆跪天跪地跪父母，但绝对不。为你们这些狗权贵，那如果加上我聂家呢？不够，再加上我贺家，依然不够。加上我，还有我，还有我，还是不够。你们还有谁想踩着我？尽管站出来，放肆！你个泥腿子，真把你自己当成人物了，还敢出言不逊？难不成真想跟我们皇都所有的权贵作对？嚣张跋扈，仗势岂人是非不分？就你们，也配称之为权贵？丢人现眼！你他妈是不是想死、啊？各位，他就是一个刚刚从监狱里面出来的，住在又脏又乱的倪萍巷里面的一个臭劳改犯，家境贫寒，一无是处，人品低劣，冒犯我们在座的各位，他实属罪该万死！罪该万死的是你！害死我爸，害得我入狱五年，今天我多杀一个，我就多赚一分。杀我？你有那个本事吗？且不说我赵家有柳家家主柳决胜庇护，就单单我赵家的打手就有数百个。你一个劳改犯，想灭我赵家，我赵家一人一口口水就能把你淹死。柳决胜，他很厉害吗？小子，柳家可是皇都第一门阀，整个皇都的地盘都是柳家的，柳家家主。可是拥有天之境的实力，你敢藐视柳家，让你全家上下无依可活？那你猜，他柳家敢动我的家人吗？真是个死鸭子嘴硬，你什么话你都敢说？你算个什么东西？你敢妄论柳爷？你是不是坐牢把脑子给坐傻了？侮辱柳家那等门阀，真是找死！你现在还有最后一次机会，我劝你立刻下跪。给赵家主还有一哥磕头道歉，自裁谢罪。今天的事情我就不告诉柳爷，三大家族也会饶你家人一命。让我跪下，你们还不够资格。就算再加上你们三大家主，也没有资格做我的对手。闭嘴！我告诉你，你只配被我踩在脚下任意的蹂躏。敢对柳家主不敬，今天你死定！赵家主，灭了这个泥腿子，我聂家。愿出绵薄之力，年轻人，你妄想挑战皇都顶级权贵，一步登天，你打错了算盘。小子，你能让皇都几大权贵联手对付你这只蝼蚁，将是你今生最大的荣幸。你要是不从，等柳家主来了，你连求饶的机会都没有。求饶？就算他让柳决胜站在我的面前，也不敢这么跟我说话。放眼在整个皇都，都没有人敢这么说话。怎么，什么时候改姓了，成了柳家的坐下狗啊？柳家号称决胜烟柳满皇都，他一个泥腿子，连给柳家做狗的资格都没有吧？啊！<笑>他柳决胜在我面前也要恭恭敬敬，而你们一而再、再而三的招惹我，还真是自寻死路啊！牙尖嘴利，到现在还敢胡扯。柳家主是什么身份？你呢？垃圾一个！而且柳家主马上就要到了，我倒要看一看你个嘴能硬到什么时候。一个莽夫逞凶，必死无疑，没什么好看的，有你们收拾他就够了。本少
，对这种只会嘴硬的废物没兴趣，把这个家伙浑身的骨头给我打断，扔到天街上，五马分尸。五马分尸？你们的算盘怕是要打空了。等他柳决胜来了，五马分尸的只会是你们。狂口小儿，到现在还不知悔改，那我就成全你。给我上！这些保镖可是赵家手下的精英，这小子这么轻松就解决了。还有谁想杀我？尽管放马过来，我倒想看看你们这些狗权贵的骨头有多硬。哎，秦某啊，你少他妈装了！别以为我不知道，你就是一个莽夫。你能打又怎么样？但你能快过子弹吗？啊！狂啊，继续狂啊！我现在动动手指，你的小命。跟在场的权贵斗，讲的不单单是拳头，讲的是身份、背景、权势。你有什么？你拼什么斗？终究还是年轻啊！你以为权贵什么人都能忤逆的吗？你可以试一试。今天你必死，谁也保不住你。我说的，那老子就先送你上路，让你这个狗杂种去见你那个死去的爹。怎么回事？在我这儿，没什么是不可能的。你你怎么敢伤我？齐木，你敢伤我儿子，活得不耐烦了吗？恃强凌弱，是非不分，这样的狗权贵，活着有什么用？赵毅，你可以上路了。本事不大，口气倒不小。赵家可是柳家的富庶家族，你今天动了赵毅，柳家绝对不会放过你。赵毅。我今天来就杀定了，我倒想看看他柳家会怎么样。住口！柳家在皇都可是至高无上的存在，你敢这样对柳家，那就是跟整个皇都的人作对。敢叫嚣柳家，螳臂挡车，不自量力。得罪赵家，最多把你五马分尸；得罪柳家，小子，准备给你全家收尸。秦某，趁现在柳家人还没到。跪下来磕头认错，还能保你全家，不然一会儿柳家人到了，定会诛你满门。小子，看清楚了吗？这就是权贵的力量，想灭你满门，只需要一句话的事，看你的拳头硬是没有用的。磕头认错，灭我满门，你们这些狗屁权贵还真是厉害啊！满嘴的污言秽语，污蔑我赵家，今天。你死定了！我看谁敢动他！我看谁敢动他！柳家大小姐柳如烟，她怎么来了？见过柳小姐，柳小姐能来参加我儿子的婚宴，我们赵家真是荣幸之至啊！哎，徐某，本来我还想慢慢折磨你，但现在柳小姐来了，你的日子到头了啊！是吗？那我倒要拭目以待了。到这个时候了，你还在逞口舌之快？你们刚刚是准备对谁动手啊？柳小姐，今天的婚宴混进来一个垃圾，不仅大闹我儿子的婚礼现场，还打伤了我儿子。我们几大家族联合，正准备灭了这个垃圾。垃圾！柳小姐，这个家伙肆无忌惮，出言污蔑柳家家长，不是皇都权贵，真是狂妄至极啊！柳小姐，还希望您出手，保全我们皇都权贵的脸面。混账东西！柳小姐的到了，还不赶快滚下来磕头道歉！柳如烟，你们柳家对我说的话，可还算数？齐木，你给我闭嘴！柳小姐的名讳，岂能是你叫的？柳小姐。齐木他扰乱我的婚礼，还恳请您出手，动用保镖把此人给制住，让我打断他的四肢，让他知道得罪权贵的下场。没错，这个泥腿子不光扰乱婚礼，还侮辱柳家，不打断他的四肢，难以维护柳家的颜面。你说打断谁的四肢？就是齐木这个。柳小姐，你这是。
，柳家柳如烟，拜见齐先生。拜见齐先生。先生齐先生，柳小姐为什么要给齐武下跪？这这到底怎么回事啊？请齐先生恕罪，是我来迟了，还请齐先生放心，在您家门口说的话一定算数。就算您让我柳家上刀山下火海，我也毫无怨言。这秦穆到底是什么身份？连柳小姐这么敬重他的？好，那我现在给你一个任务，我要宰了他。赵毅，滚过来受死！柳小姐，他就是一个劳改犯，一无是处。你要为了这个泥腿子杀我儿子吗？柳小姐。你是不是认错人了？他只不过是倪萍香爬出来一个臭虫，他哪有资格认识您呢？我再说最后一次，赵毅，滚过来受死！违者主权族，今晚在场的所有人，凡是对齐先生不敬者，我柳家一一清算。柳小姐，这其中一定是有什么误会吧？臭小子，赶紧滚过来解释一下，否则我对你不客气。杀人偿命。没人能救得了他，秦墨，你这是自讨苦吃，得罪了一哥的后果，你承担得起吗？别忘了你的家人，柳小姐包养得了你一时，但她保不了你一世。当小白脸这条路是走不通的，等柳小姐把你玩腻了，到时候就是你的死期。还敢威胁齐先生，找死！这个废物，他撒谎成性，他一定是用什么手段蒙骗了你。您可是至高无上的柳家大小姐，您怎么能包养这么一个废物呢？柳小姐，我们尊重柳家，但不代表为了你包养一个小白脸、泥腿子而损皇都满堂权贵的脸面呀。如果一个泥腿子杀了赵家大少爷，我们满堂权贵的脸放在哪里？那我们以后怎么在皇都混下去？柳小姐，这就是我们所有人的公司，难道你要和我们所有人作对吗？就算是柳家主在这儿，他也得掂量掂量我们这些人说话的分量。赵马，你是在威胁我？柳小姐，如果你一意孤行，那我只好出手阻止，并且我会把这里的事情如实告诉柳家主。当狗就要有当狗的觉悟，什么时候？狗还想咬主人，你再不把赵毅交出来，死的可就不是赵毅一个人。柳小姐，你要为了这个泥腿子杀赵毅？怎么，你有意见？柳小姐，我们敬重你，那是因为我们是看在你们柳家是皇都第一门阀的面子上。但是你想清楚了，你就是一个女人。以后的柳家还轮不到你说话，柳家主更不会为了这个泥腿子而得罪我们所有的顶级权贵。你若再一意孤行，帮这个泥腿子杀我儿子，我们一定会到柳家去讨一个公道。到时候难堪的可就是你柳大小姐。柳小姐，你可要考虑清楚，柳家主如果怪罪下来。吃不了，你可要刀的肉。到那个时候，我们可不会手下留情的。柳小姐，你爸柳决胜真的会为了他们而对付我吗？柳家家主的名讳岂能是你直呼的？闭嘴！这没你说话的份。我，齐先生放心，我爸绝不是蛮不讲理之人。等会儿他过来，这些鸡鸣狗盗之辈，他会一个一个收拾。秦墨，你要认清自己的位置。就算你傍上了柳小姐，你还是一个彻头彻尾的泥腿子。你就掌嘴，郭总。秦墨，你竟然敢叫人打我！嘴臭，该打。看来我说的话你是没放在心上。柳小姐，你为了这个小白脸儿，把我们权贵的脸面丢尽了。恐怕柳家主知道了，你也不会好过吧
，还有你，秦墨，伤我赵家的人，诋毁柳家主，我要让你碎尸万段！你们这是要把谁碎尸万段啊？拜见刘家主，见过刘家主，见过刘家主。拜见刘家主，秦墨，柳家主已经到了，就等死吧。秦墨，柳家主来了，今天死的不光是你，就连你的家人也要受牵连，他们会因为你的莽撞而买单的，是吗？那我就拭目以待，看看今天死的会是谁。刚刚你们在干什么？让柳家主见笑了。今天我儿的婚宴，闯进来一个泥腿子捣乱，可柳小姐却一直在维护他，甚至还帮这个泥腿子杀了我儿子。请柳家主为我们做主。真的这样吗？柳家主，我们怎么敢骗您呢？柳家主，上面那个小子是牢房里放出来的劳改犯，一无是处。还妄想挑战我们皇都权贵，他这个妄自行为，我们怎么能容忍呢？就是因为这个，跟柳小姐才发生了冲突。我改犯，不错不错，还请柳家主出手，杀了秦穆这个混蛋，以维护皇都权贵的颜面。柳家家主啊，就因为我想要他女朋友，他不仅来大闹我的婚礼，更是对您出言不逊，您千万不能放过他。刘决胜。你真的要听信他们的一派胡言吗？秦墨，你真是个彻头彻尾的疯子！柳家主人都已经在这儿了，你还敢直呼柳家主的名讳？你还不赶快过来跪在柳家主面前磕头赔罪？你想死，不要连累我们！秦墨，你个臭劳改犯，还敢、啊！赵毅，你是活得不耐烦了吗？柳家主，你这是做什么？这就是你养的好儿子，竟然敢得罪我的贵宾，我看就没把我放在眼里。刘家主，你说这话什么意思？你说的贵宾是？拜见齐先生。拜见齐先生。拜见齐先生。齐先生，连柳家主都对他恭恭敬敬的，我们刚才干了什么？我们刚才干了什么？不可能，是不可能！柳家家主是皇都第一门阀的家主，他怎么可能会给齐穆下跪？齐先生，属下管教不严，让他们惊扰了你，请齐先生责罚。柳家主客气了，冤有头，债有主，杀人偿命，我今日只为了公平。齐先生放心。我一定给你一个满意的答复。对齐先生不敬者，都给我站出来！刘家主，这当中应该有什么误会吧？误会？刘家主，这里面肯定有误会。齐墨他就一个彻头彻尾的泥腿子，他还敢侮辱齐先生？我再说一次，对齐先生不敬者，都给我站出来！爸，就是他们几个，不仅对齐先生不敬，还妄想废掉齐先生。柳家主，这其中肯定有一些误会吧？还请柳家主三思。难道你真的要为了一个贱民，让我们在场所有的权贵难堪吗？你们对齐先生不敬，便是对我柳家不敬。凡是对齐先生您不敬者。都任由您来处置，赵毅，你过来受死！我我不能死！秦墨，你快放了一哥，你这样子不会有好下场的。秦墨，你个王八蛋，赶紧把我儿子放了，要不然我让你生不如死！让我生不如死？你们杀我父亲的时候，可曾想过会有今天？刘家主。难道你就眼睁睁地看着他在杀人？赵毅如果被这个泥腿子杀了，以后满堂富贵的脸面往哪里放啊？我做事儿，让你们管吗？爸，救我爸！秦、啊、墨，老
就这点手段还不够看，还这么厉害，连赵家主都不是他的对手。我们，我们到底招惹什么存在？我说了，我今天一定会再来找一位父报仇。赵家拦不住我，三大家族也拦不住我，满堂权贵更是拦不住我。就算是柳家。也要为我上路。现在你相信了吗？我知道多了，我信了，我信了。你饶了我吧。饶了你？你杀我爸的时候可曾想过饶过他？你让人欺负我妹妹的时候，可曾想过饶过他？你希望，你希望今天能够杀了我，我要一辈子给你爸守墓待孝，谢罪认错。现在知道错，晚了。你还是下去给我爸认错吧，齐墨，太艰辛给你了，赶快放了我儿子，要不然我和你不死不休。台阶，好啊，我还给你。你杀了一哥，齐墨。你杀了我儿子，我跟你拼命！张鹏，你当我不存在吗？<笑>柳家助纣为虐，帮着贱民杀权贵，斗翻天罡，天理难容。你们也都看见了，堂堂柳家，帮着一个泥腿子杀我儿子。赵家跟你们柳家不死不休，柳绝胜，包括你在内，今天所有参与杀害我儿子的人，一个都别想走，我要杀光你们，给我儿子陪葬。赵马，你这是要造反不成？柳绝胜。这可都是你逼的！赵毅害我入狱，杀我父亲，我杀了他天经地义。你要是想报仇，尽管放马过来。不过你最好先做好死的准备。要想动齐先生，得先过我柳家这一关。柳绝胜，老子看得起你，叫你一声柳家主；看不起你，你倒是个屁呀、啊！告诉你，老子可是破虏堂的记名弟子，齐木，我今天杀定了。你若再一意孤行，可就别怪我不客气。破虏堂可是皇都第一地下组织，堂主皇朝，更是先天之上的天人地强者，号称皇都业天下的存在，就是柳家。见了破虏堂也得规规矩矩，柳家算是踢到铁板上了。柳家若一意孤行，今天柳家恐怕要从皇都消失了。赵马，你还真是深藏不露。柳绝少，你要不想你们柳家被灭门，就赶紧把这小子给我抓起来。你要是为了这个泥腿子得罪破鲁堂，那可是真的不值。你还是把他给放出来吧。柳绝少，我刚才已经通知了皇堂，他一会儿就到。你们柳家的存亡就在你一念之间，你看着办吧。柳家主，倪平相的建筑和皇都权贵的未来，你分不清轻重吗？还是你想真的给我们撕破脸？齐木，我今天杀定了。柳家主，你可别阻拦我。齐先生，皇朝的实力不容小觑，不如让如烟带你先走。如烟，你带齐先生先走，无论如何要保护好齐先生。
，我不会走，我自己惹的麻烦，我自己来解决。况且我要是走了，你们怎么办？齐木，你都死到临头了，哪里有时间管他们的死活？齐先生，现在最要紧的是保护好你的安全。走，你们今天谁也走不了。等一会儿黄堂主到了，他会亲自发落。齐先生，快走！想走，经过我同意了吗？想走，经过我同意了吗？齐墨，你就等死吧！属下见过黄堂主，不愧为黄堂主。气度果然不凡，连个阿狗阿猫你都处理不了，你还怎么配当破鹿堂的弟子啊？还望黄堂主恕罪，这小子身手不弱，不仅挑战皇都权贵，还杀死了我儿子，还望堂主出手为我们做主啊！就是你想挑战整个皇都的权贵，杀了赵家的人？黄堂主，齐先生动手是有原因的。是他赵家有错在先，刘家主，你是要保这个小子啊？没错，要想动齐先生，你得先过我这一关。<笑>好，很好。看来我太久没有出来走动，这人已经忘记了破鹿堂的威名了。黄堂主，你敢动齐先生，是后悔的。后悔。这个世上还没有任何事儿能够让我后悔的，王堂主，这柳家根本就没有把您放在眼里，您可不能轻易饶过他。我知道了，小子，祸不及家人。我劝你啊，如果在赵家的门前跪三天三夜，自刎谢罪，我可以饶了你的家人。魏家主，这个事你还是不要掺进来了，剩下的我来处理。像这种蛮横无理的权贵，来多少我杀多少。怎么，你还非让我亲自动手啊？啊？齐木是吧？你若是自己动手，还可以留你全尸；若是我爸动手，你必碎尸万段。不分青红皂白，仗势欺人，这就是你们的行事风格吗？还真是蛇鼠一窝，很久没有人知道我们破鹿堂的威名了。黄小姐痴迷武术，更是有着先天重金的实力，对付这些黄毛小子绰绰有余啊！既然你不识好歹，那今日我便直接送你上路。这不就是你们说的，谁的拳头硬，听谁的。那现在，所有人都要听我的。爸，我，小子，你有点本事啊！看来你逼得我要亲自动手了。不知好歹的东西，偏要让黄堂主出手。黄堂主出手，你小子死定了！还敢在这里挑战皇都顶级权贵，你真是不知死活！小子，能让黄堂主亲自出手，那也是你的荣幸。等你死了以后，我会一个一个找到你的家人，慢慢的折磨他们，让他们生不如死。我不会给你这个机会，狂妄！嘿，齐先生，小心！黄堂主怎么可能败？就这点本事，还想对付我？谁给你的面子？这是金钟罩，你怎么会金钟罩的？你到底是跟谁学的？你还没有资格知道我师傅的名讳。
仗势欺人，横行霸道，我今天就先了结了你。齐木，你敢？他可是破虏堂的黄堂主，你敢对黄堂主动手？黄堂主的人不会放过你的！闭嘴！齐先生，您身上是不是有一枚鱼龙印的玉佩呀、啊？你怎么知道？不过我有没有鱼龙印的玉佩，跟你有什么关系？今天，你必死！陈先生，你能不能拿来让我看一看呢？黄堂主，看什么玉佩呀、啊？你想要玉佩跟我说，他那个垃圾破玉佩怎能入到您的法眼呢？闭嘴！这里还轮不到你说话。难道他也是和鱼龙印有关的人？是他，果然是他！破虏堂堂主黄朝拜见主人。妈，你这是？跪下！拜见主人。这个玉佩是师傅给我的，难道黄朝也是他的人？黄堂主，你这是干什么？你堂堂的破虏堂的堂主，怎么能跪一个低层的头头？鱼龙印在谁手中，谁就是破虏堂的堂主。谁要是敢动齐先生，就是和我们破虏堂作对。这怎么可能？他怎么能是破虏堂的主人？从今天开始，你被逐出破虏堂了。从今往后，你们姓赵的世世代代都不允许进入破虏堂。黄堂主，我真的，我真的，黄堂主，黄堂主，应该不会是为了这小子要针对我吧？黄堂主，这小子就是一个彻头彻尾的骗子，您可千万不能信他呀！黄堂主，这个家伙可是连柳大小姐都敢蒙骗的，你可千万要小心啊！从现在开始，谁再敢动齐先生，这在花都城就别混下去了。吩咐下去，从今天开始，黄都城谁再敢和姓赵的去合作，那就是和我们破路堂作对。是，黄堂主，你不能这样对我，我可是破路堂的弟子。滚！别让我再看见你，今后。不要再打着我们破虏堂的名号在外头为非作歹，要不然就一个字：死！王朝，算你狠！秦穆，我赵穆今天在此立誓，我儿子的仇，我定会血债血偿。我要让整个倪萍乡给我儿子赔罪。齐先生，尸体怎么处理？在场的所有权贵不都见我身份低下，想踩我一脚？我今天倒是要看看赵毅、赵大权贵的骨头有多硬。把他的尸体压在天底下的石板路下，让过往的贩夫走卒、行人车辆一样能够在天阶之上踏进公卿谷。让他永世不得超生，让所有人都知道，这世上还有公平可言。好，我马上去办。来人，齐先生，他们怎么办？你们两个还愣着干什么？还不赶快跪下来，给齐先生磕头认错，不然我饶不了你们。认错就不必了。等会儿看一下今天到场的宾客名单。取消所有权贵的特权，我要让他们知道，王侯将相，宁有种乎？柳家主，你不能这样对待我们呀！柳家主，齐先生，我们知道错了，放我们一条生路吧。放你们一条路？你们刚才怎么不知道放我一条路？来人，把他们给我轰出去！柳学生。整个皇都又不是你一个人说了算，你就别怕。
，柳家不够，那倘若加上我破鲁堂呢？我两家联手，让你贺家破产，简直是易如反掌。你们，你们不是太过分了？过分？你们刚刚那样对秦先生，难道就不过分了？我没有让你们自断生路，已经是给足了面子。我们那可是都为了找到皇族贵族的脸，你可倒好，给一个低贱的劳改犯下跪。哼，竟然还成为主人！今天这件事，我要告知其他家族，你们都给我等着，我们会联合其他家族杀了这个劳改犯，你们会为今天做的事而后悔的。我死的，尽管过来试试看，我倒要看看你们到底有多大的本事。不过现在，都给我滚！哼。我知道错了，你就原谅我吧，好不好？我们重新开始。现在知道错了，现在知道错了。你当初害我入狱的时候怎么不知道错？你和赵玉联合起来杀害我爸的时候怎么不知道错？你不是知道错了，你是怕，你怕失去特权，你怕失去你即将拥有的一切。秦墨，那些都不是我做的，都是他们逼的。你就原谅我最后一次吧，我再也不敢了。你以为我还会相信你的谎话吗？滚！以后别再让我看见你。秦墨，我们这么多年的感情，你不能这么对我。感情？你这种攀附权贵的女人，有什么资格说感情？你谎话连篇。恩将仇报，还想让齐先生原谅你？你简直是痴心妄想！来人，把这个女人拖出去！从今往后，不许再踏进星云酒店半步。不用，我可以自己走。齐墨，这么对我，你会后悔的。齐先生，为何不直接把她拿下？这种女人永远不知道悔改。我要让她看着，她所倚仗的权贵。纷纷复发倒台，最终绝望。齐先生，属下已经仰慕你许久，恳请你随我回破鲁堂，指导我的武功。不行，齐先生必须先陪我回六家。不行，齐先生必须先陪我回六家。凭什么呀？齐先生要陪我先回破鲁堂。不行，不行，不行。好了。齐先生，为了阿姨和齐香的安全，我已经把他们接回六家。六小姐，多谢了。黄小姐，我不能去你的破鲁堂。哎呀，想不到让柳家主先抢了千机呀！爸，你说我们要不要把齐先生直接给抢回来？反正他们柳家也不如我们。不必。我想啊，齐先生他已经继承了老主任的遗志，也应该是嫉恶如仇，他完全可以打击作恶的权贵。早晚他会到张台来找我们的。我们现在要做的是，随时准备出动。我，你可……妈，你不用担心我，我这不是好端端回来了吗？默儿，你听妈说，你爸的仇咱不报了，我们赶快离开黄都。哥，我们是斗不过他们的。妈，香儿，爸的仇我已经报了。啊！你们放心，以后赵家不会再来欺负你们了。阿姨，您就放心吧，只要有我们柳家在，绝对不会让齐先生出现任何意外。香儿。你先带妈回屋休息。嗯，走吧，妈。谢先生，请坐。谢先生，你就放心吧，有柳家这么多人在，你母亲的安全绝对没问题。那就有劳柳家主了。谢先生，我还有一个不情之请，希望您能够答应。柳家主暂时无妨。您帮我这么多，有什么我能做的，我一定帮。恳请齐先生娶我为妻
。刘小姐，这到底怎么回事？金先生，如烟，这实在也是不量场景。金先生有所不知，表面上柳家在皇都呼风唤雨，实际上，皇都真正的掌权人是霍旭陀。霍旭陀背景深远，实力强大。监管整个皇都，而且一句话就能决定皇都权贵的生死存亡。哪个家族要是不听他的命令，三天之内全族灭门。霍旭陀贪财好色，经常选妃淫乐。这次选妃选中了如烟，柳家无法拒绝，无计可施。幸好于龙印出现。叶门主实力高强，曾经帮助过柳家。若戚先生能帮我们，柳家一定能渡过难关。戚先生，我们不奢望你能为柳家得罪五都侯，只求您能帮帮如烟。倒是有一个主意，既能提一而报仇，又能让你一步登天。不知道你愿不愿意？愿意，我愿意。只要能杀了齐墨，我做什么都愿意。齐墨，柳家，皇朝，我会让你们生不如死。我带你去见霍旭陀。赵家主啊，你连一个小小的泥腿子都对付不了，以后怎么在皇都？郭大人，那小子确实有点实力，再加上柳家和那个破乳堂做靠山，我是真的不能为你了，所以就想请霍大人出手，除掉齐木他们。想请我出手？我的出场费可不是一般的。您赵家出不起，这便是我的诚意。这副皮囊倒是不错、啊，可惜啊，还是不够。啊，你是没去婚礼现场，你不知道那个红蛋他有多嚣张。妄想挑战整个皇都的权贵，要是不好好教训教训他，这整个皇都权贵的脸面又该往哪放了？是啊，郭大人，这小子不仅挑战了整个皇都的权贵，更是打您的脸了。您若置之不管，他以后肯定会冒犯您的。您绝对不能放过他呀！是啊，郭大人，在这皇都，您就是这儿的王。您怎么能允许一个从泥坪笑出来的泥腿子，在您的地盘上作威作福呢？大，您看看，那混蛋的妹妹啊，也是个人间极品。只要您弄死那个混蛋，到时候这个人间极品不就是您的吗？您想怎么玩？就怎么玩。好，看在女人份上，这个王我帮了。不过柳如烟马上就要嫁。柳家以后也就是自己，柳家的面子我不能不给，一切听从霍大人安排。好，那就先从后门开始。什么狗屁叶天子皇朝，皇都只能有一个天子，那就是我。现在也该让他们知道知道，没有人能给我平起平坐。有霍须陀出手，在宴会上得罪我的人，全都要死。走，灭了破鲁汤。墨儿，你带我们来这里做什么？妈，黄堂主突然要约，顺路来一趟，看看他们到底想做什么。破鲁堂堂主皇朝，拜见门主。拜见门主。墨儿，你，他们，这到底是怎么回事？你，你可千万不敢做违法的事。妈，放心，他们只是问点事情。黄堂主。
这到底是怎么回事？门主啊，此事说来话长。哦，您先坐，容我慢慢讲给你听。那，齐先生啊。您手中的玉佩，就是您身为破虏堂堂主的凭证。叶无道叶门主，当年和一个叫天门的神秘组织对抗，后来叶门主的夫人不幸被天门的人暗算。唉，从此之后，叶门主便归隐山林，不问世事，不再过问吞龙山的任何事物了。吞龙山。这么多年一直被天门的人处处打压，惨不忍睹啊！这么多年来，我们一直在寻找叶门主的下落，可是，哎呀，到如今都渺无音信呢。直到您拉着鱼龙印的出现，至此，我们才算有了主心骨啊！齐先生，恳请你重新坐镇吞龙山，带领我们为叶夫人报仇，为叶门主一雪前耻啊！你放心，师傅传授我一身本事，有机会我一定灭了天门，为师娘报仇。好，破虏堂呢？好，徐托，他来干什么？破虏堂的，都给我滚出来受死！霍许佗，我们一直以来是井水不犯河水，今天你带这么多人擅闯我破虏堂，什么意思？什么意思？当然是灭了你破虏堂啊！王曹，敢帮齐木那小子那天起，你就知道应该会有这么一天，这。就是你的报应。今天我们有霍大人替我们撑腰，你要是识相的话，就把那小子给我交出来，否则，今天你破路堂所有的人都得死。天堂有路你不走，既然你送上门来找死，那就别怪我不客气了。齐先生，霍须陀。是天人境的高手，实力不弱，在皇都可是权力滔天，我们还是小心为妙啊！他人若敢欺我、压我、辱我，管他是权贵还是公卿，我齐木必将加倍奉还。齐木，你还真是不知死活！霍大人可是天人境高手，皇都绝顶，手握权贵生死。就算你有柳家和破虏堂做后盾又如何？霍大人想让你死，简直是易如反掌。不管什么时候，在我面前，你只配被我踩在脚下。泥腿子永远都是泥腿子，永远都无法和我们这些权贵相提并论。泥腿子？难道泥腿子就应该被你们这些人踩在脚下是吗？小子，还真让你给说对了。你们只配被我踩在脚下，只配给我当狗，我想杀便杀，而你们连反抗的资格都没有。秦墨，你真以为你会点三脚猫的功夫就可以摆脱你底层的身份吗？在我面前，你永远都是垃圾。我说过了，让我再见到你，我必杀你。妈，是他。就是他，小儿，你，你真的确定就是他？没错，就是他，他就是化成灰，我也不会认错的。妈，小儿，你们认识他？哥，就是他，就是他杀了爸爸。你在说什么？站住！霍多，是你杀了我爸。没错
，我不仅杀了你爸，今天我还要杀了你王瑞、你妹妹，我要让你们一家人都死在我的手里。秦王，看到了吗？这就是真正的权贵。你们的命在我眼里，低贱如蝼蚁。对了，我告诉你了，这件事我也有参与。霍少能看上齐香，那是他的荣幸。可没想到誓死反抗，可惜最后被他给跑了。你们一个个，好大的胆子！老子就是胆子大，怎么了？整个皇都，谁敢违背我的意愿，那就只有死路一条。这就是权贵，也是你这个泥腿子，永远没有办法感受的。好一个地界如蝼蚁，好一个权贵！仅仅就因为身份的差距，你们就可以肆意草菅人命、为非作歹？这就是你们所谓的权贵是吗？这便是现实。我们自始至终的站在至高无上的圣殿，俯视众生，而你们却只能像落入尘烟中的蝼蚁，一辈子的地贱命。啊，对，你那个死鬼老爹呀、啊，我不是杀他。我是帮他解脱。胡说！你胡说！就是你杀了我爸，一棍一棍的打死了他。哎，霍少为什么杀了你爸？还不是因为你爸惹霍少生气了，他就该死。再说，就你爸那条贱命，能让霍少亲自出手，那都是他这一辈子最大的荣耀。哎，你们倒好啊。不仅不懂得感激，还在这胡搅蛮缠呢！你，你们这群畜生，他又没得罪你们，你们为什么要下杀手？正如你所说，不就一个畜生吗？杀了也就杀了，有什么大不了的？啊？哦，对，我杀他的时候呀，他还一直想着他这个宝贝女儿呢。这今天，不还是落到我手上了？霍多。找死，霍多！你找死！可惜今天死的不是我，而是你们，都得死！你那个死鬼老爹，不是想护着你这个妹妹吗？啊！现在他不照样落在我的手上？你，你要敢动我女儿，我就给你拼命了！我，妈，妈，妈，妈！妈没事，只是被气昏了。你先送妈回去休息一下。好，妈。妈，还真是命大呀，这样都不死。李欣然，你还真是个沈亵渎父的女人，这就受不了了，还真是命贱呀。那就让他赶紧下去陪你那个死鬼老爹吧，他一个人在下面，应该挺孤单的。霍都，你太狂妄了！我就站在这儿，你敢动？就算你再能打，除了无能狂怒，你还能干什么？我随便动动手指头，我都能捏死你！你敢打我？打的就是你这个狗屁权贵！我今天不只要打你。杀了你，齐墨，你好大的狗胆，竟然敢打霍少！这世上就没有不敢干的事情。天黑了，爸，天黑了。这天黑之后，破乳堂实力会增强不少啊！狗屁叶天子，就算天塌下来，他们一个一个的也都得死。霍大人，您看看这个混蛋，还敢在您面前口出狂言，实在是太过分了。您可要好好的教训教训他，把他们全部都杀了。蝼蚁般的存在，还企图挑战整个权贵，我看你啊，就是一个不知死活的东西。小子，我今天就让你好好看看什么是真正的权贵，弹指之间便可以要了你的小命。霍须陀，你想干什么？
。今天如果谁敢动齐先生，就是和我们整个的破路堂作对。王朝，就凭你天人下境的实力，也想和我作对？你是想拿破路堂所有人的命来和我玩？我说了，今天如果谁敢动齐先生。这是和我们破路堂作对，我们破路堂没有一个怂的，一个小小的破路堂也想在我面前放肆，不识好歹，血洗破路堂，上！那你今天先过了我这一。<笑>地上自不量力，席慕，你就乖乖受死吧，没有人能救得了你。王成，这就是你得罪我的下场。如果你还执迷不悟，继续维护这小子，破鲁堂今天一个不留。口气倒是，想血洗破鲁堂，先问问我同不同意。你以为你是谁呀、啊？还问你同不同意？你就是个臭泥腿子，真以为你打败了赵莽，你就是个人物了？我告诉你，在我爹面前，你还差得远。秦墨，你真以为你吃了几年牢饭就可以和霍大人作对？你还真是不自量力。今天，霍大人就把你送去见你的死鬼老爸。霍大人善良，会把你们全家一个一个都送下去团聚的。现在下结论，未免太早了吧？真是自不量力，现在就送你上路。嗨，小人！就这点本事，还想保这个泥腿子？你那脑子被驴给踢了吧？霍大人，还是您厉害，整个皇都都没有人是您的对手。皇<笑>上。你不是挺厉害吗？你不是挺牛逼吗？来呀、啊，继续啊！你们今天破路堂，一个都不想活。王堂主，你还想继续吗？为了这个泥腿子，你想白白的搭上破路堂吗？我给你一个机会，把这两个女人乖乖的献给我。三天之后，我会在群芳宴上把他们两个一块儿娶了。哈<笑>，霍须陀，你休想！霍须陀，你不要太过分了，这可是我的女儿。过分？我不过是想让你女儿陪我两晚，我又不是要她的命。怎么，你还想和我作对吗？你，啊、有我在，她带不走任何人。他在群芳宴注定是竹篮打水一场空，成为他们霍家的耻辱。齐墨，你就是个底层的垃圾，怎么，你还妄想着挑战霍大人的权威啊？群芳宴那可是汇集了皇都所有的权贵，你一个下等人，一个劳改犯，也敢妄言群芳宴？劳改犯，下等人，难道就因为你出身高贵，就应该看不起其他人吗？难道就因为你们有钱，就可以仗势欺人吗？没错，我有钱有权，我不仅能杀了你爸，我还能杀了你全家。我一声令下，就会有无数的人扑过来给我当官。这，就是皇都顶级权贵的厉害之处，也是你这个泥腿子永远体会不到的。像你们这样的狗权贵有什么用？我今天就掀翻了你们这些所谓的狗权贵！小子，连你的依仗都不是我的对手，就凭你，还想捣乱我的群芳宴，真是不知死活的东西！今天，我就让破鲁堂成为你的坟地！啊居然你能挡下霍大人一招，看样子之前
我是小瞧你了。秦墨，什么时候变得这么厉害了？这小子的实力，竟不弱于我爸。没想到你小子还有点本事，可以，有给我做狗的潜质。三天以后，你爸带两个女人给我带到军方宴上。我给你一次做狗的机会，霍大人，我是让您杀了他，不是让他当狗的。闭嘴！我做事什么时候轮到你指点了？秦墨，三天以后军方宴上见，最好别让我失望。我们走。齐先生，我们该怎么办？难不成我们真的要去军方宴吗？去，但要去，只不过我去是为了把军方宴。个天翻地覆，杀了霍都，替我爹报仇。木儿，你就别再想着替你爹报仇了。我们赶紧离开皇城，我们就是平头百姓，我们斗不过他们呀。妈，你不用为我担心，我一定会替我爹报仇。况且，像他们那种胡作非为的权贵，留着也是祸害。这不是我们狂妄自大的劳改犯吗，秦墨？我还以为你的骨头有多硬呢，还不是把这两个贱人给带了？能给霍大人当狗，那是你的荣幸。还愣着干嘛呀？当看门狗啊，就要有看门狗的觉悟。哎，门在那儿呢，蹲到门口去啊！记得有别的宾客进来的时候呢，摇摇尾巴。赵王李欣然。你们你们别太过分了，过分吗？我怎么感觉这样刚刚好？我还以为你有多清高呢，现在不还是乖乖的趴到我爸的床上呢？早知今日，又何必当初呢？当初你要是早点陪我，说不定你爸也不会死，而你呢，也能早点享受人间极乐。哎，对了，还有一件好消息要告诉你，今天的群芳宴上。还给你们准备了一个小钱包，买你爸那个建筑的坟墓，也会在今天拍卖。听说他们好像在上面建一个厕所，你这辈子能亲眼看着你那个建筑爹的坟墓被糟蹋，你还真是人间的一大喜。啊，忘了告诉你，这个建议啊，还是我提出来的。秦墨，你不是很牛逼吗？不是很能打，今天我就要让你眼睁睁的看着我是怎么在你建总爹的坟墓上建厕所，然而你还是束手无策。林夕然，你个贱人好歹！好歹，这还不都是你逼的？要是因为你，我早就已经嫁给他。结果你呢？你破坏了我的婚礼，杀害了我的丈夫，让我和进入豪门的机会擦肩而过。我所承受的一切，为了让你十倍百倍的偿还。好嘛，李欣然，你的双眼早已经被金钱所蒙蔽，你个泥腿子，当然感受不到金钱带来的快乐。就像我，我有钱，我就可以让你眼睁睁的看着你那个贱种爹的坟墓被拍卖。没钱没势，你连自己的家人都保护不了，这就是权势的力量。你一个泥腿子。这一辈子都体会不到，权势、金钱，你们这些引以为傲的东西，在我眼里一文不值。你别他妈装了，行不行？你个泥瓶巷里出来的泥腿子，你在这大喊大叫，真是搞笑。有本事，你就把齐国平的墓地拍下来，别让我看不起你。睁大你的狗眼，给我看清楚了！我不会让任何人拦住我父亲的坟墓，而且我还会让你们血债血偿。给老子等着！我不仅要在那个老东西的坟头上拉屎撒尿，我还要让你妹妹成为人尽可夫的婊子。霍少，你放心，那个混蛋身上一分钱都没有，他早晚还会再来求咱。齐先生，我发现有事要处理，待会儿他会过来。无妨，即使没有柳家主的帮助，我今天也会势必杀了霍都。齐先生，但我们为什么刚刚不直接杀了霍都那个混蛋
。钱贵虽在我名声，光是杀了他，不足以解我心痛之恨。我要让他们整个霍家遗臭万年。薛方燕，就是最后的机会。欢迎大家来参加霍大人的群芳宴。但在宴会开始之前呢，我特意准备了一个节目，让大家活跃一下气。这个节目呢，我们要感谢这位齐木齐先生，他愿意拿出他父亲的坟地供我们拍卖，并且同意啊，在墓地上建公厕，供我们大家拉屎撒尿。这样的精神，哎，难能可贵啊啊！现在就让我们用最热烈的掌声送给这位齐木齐先生。还真是个不孝子，连这种事情都干得出来。哼，这样的人啊，就该把他拉下去剁碎了。齐先生，我这就去教训他们。先看一下他们到底想耍什么样的花招。有我在，今天谁也动不了我父亲的坟地。黄小姐。通知一下堂主，让他尽快抓紧时间。我需要大量的资金。明白，我这就去。我来给大家介绍一下这位齐先生，他是住在倪萍巷的一个泥腿子。哦，对了，还是个劳改犯，一无是处，身无分文，无权无势。他不仅得罪了霍大人，还企图挑衅我们皇都所有的权贵。大家说，我们该怎么办呢？当然是打断他的四肢，把他的肉一片一片的割下来，然后让他慢慢的死去，这样才更有意思。想杀了我，我怕你没那个本事。你还真把自己当个人物了，你不过就是一个无权无势的泥腿子。霍大人想要弄死你，动动手就行了。可惜。你连让他出手的资格都没有，齐木，你就别在这儿说，连自己父亲的坟都保不住，你还在这里口出狂言？哎，有本事你把你父亲的坟地拍下来，说不定啊，我还会高看你。救他，把墓地买下来，你也太高了。李欣然，你别得意的太早，这块墓地我们势在必得，绝对不会让你得逞。刘如烟。你个贱人，把嘴给我闭上！别忘了，你是我爸的女人。你现在帮这个混蛋说话，你到底想干什么？霍都，你可别胡说！我从来都没有承认过我要嫁给你爸。你可真是找死啊！敢违背我爸的命令！好，我看你是想让柳家人全部给你陪葬。好大的口气啊！有我在，谁也动不了柳家。你以为你是什么东西？啊，你就是个连你爸的坟头都护不住的一个废物，还想护柳家？我劝你，还是赶紧想想，怎么能护住你爸的骨灰盒吧。今天，我要将那个老东西挫骨扬灰。齐墨，你胆子倒是不小，连霍大人的女人你也敢抢？我看你是找死。区区一个霍须陀，在我眼里还真算不了什么。这小子，在霍大人面前竟敢如此狂妄，等会儿让你死都不知道怎么死的。一个身无分文的窝囊废，也敢在霍大人的群芳宴上捣乱。我今天就让你知道知道，得罪霍大人是什么下场。拍卖会正式开始，这小子得罪了霍大人，我想。在今天的拍卖会上，如果谁拍到了这块墓地，并且在上面建公厕，帮霍大人狠狠地羞辱一下齐家，霍大人一定会高看你一眼，把你们的家族带上一个新的高度，也不是没有可能啊！若是能得到霍大人的赏识，那我们在皇都岂不是能一路登天？今天无论如何都要拍下这块墓地。齐先生，我们现在该怎么办？难道我们真的要眼睁睁看着墓地被别人拍走吗？哥，爸的坟地一定不能被他们得到。放心，父亲的坟地不会落到任何人的手里。
我们的钱马上就要到了，拿下坟地不成问题。诸位，这块墓地的起拍价为一百亿，欢迎大家踊跃加价。一百一十亿，一百三十亿，一百五十亿。齐墨，你不是很牛逼吗？有本事你出价呀！难道你真要看着别人把墓地拍走，在上面建厕所，工人拉屎撒尿，这样？你就甘心了？就他还买坟地呢，他有钱吗？我估计他口袋里连一分钱都拿不出来吧。我出两百亿，齐墨，跟你出价呀！你要是能拿出两百亿，老子跟你姓。等我拿下这块墓地，我就把这个老东西挖出来，用他的骨灰喂狗。大家说，好不好啊？好，好。谁说齐先生没有钱了？齐先生，我来晚了。我替齐先生出两百三十亿。刘觉胜，你他妈什么意思？为了这么一个捏腿子，要和我霍家作对是吗？刘觉胜，霍大人可是好心想扶持你们柳家，才娶柳日言为妻的。你倒好，联合着外人一块跟霍家作对，还真是狗胆包天了。霍家仗势欺人，为非作歹，人人得而诛之。人人得而诛之。齐墨，看来你还是不太了解我霍家在皇都是什么地位。动了霍家者，我诛他九族。齐墨，柳觉胜，我保证，让你们在皇都再无存活的可能。柳觉胜，我最后再给你一次机会，撤回你两百亿的资金，把你女儿嫁给我爸，杀了他。今天我就当什么都没发生，否则就等着你们刘家被你们怎么办？齐先生在这儿，或许统又算是什么东西。齐先生想要灭掉霍家，绰绰有余。我们愿意相信齐先生，与霍家对抗到底。这儿还轮不到你说话。想动他，我同意了吗？放开，不然等会儿你后悔都没机会。我看要后悔的人是你吧？敬酒不吃吃罚酒。来人，给我弄死他！你说你要弄死谁啊？你说你要弄死谁啊？看来你是要一条路走到黑了。那你就别怪我了。区区两百亿，想买下这块坟地，痴心妄想。我出三百亿，今天谁要是敢加价，那就是和我霍家作对。我霍家不死不休。你不是有钱吗？你继续加呀！刚才那两百亿，估计已经是你们柳家的所有资产了吧？小小的柳家还想跟我霍家斗，找死！齐先生，实在抱歉，两百亿是我能拿出来的所有资产。吴芳，齐墨，这就是你的本事吗？区区两百亿就已经是你的极限了。就凭这些，你个无权无势的窝囊废，就只能看着你爹的墓地被拍走，看着我们在上面建厕所。<笑><笑>想跟我霍家斗，在场所有人加在一起都不够格。柳先生，这就是你找的靠山。当狗连主子都选不好，你们柳家就只有自取灭亡这一条路可以走。我看自取灭亡的是你们。赵王，自取灭亡的是你们。齐先生，我来晚了。不晚，你来的正好。我交给你的事情办得怎么样了？您交代的事情已经办好了。聂门主旗下所有的资产已经变现，只要您拿出鱼龙印，我就可以把所有的资产汇入到您的账下。聂门主的所有的资产，富可敌国。应付今天这小小的场面，绰绰有余。尽快去做。是。想不到秦墨跟这个皇朝的关系还这么密切。今天鹿死谁手，还真不一定。等一下，通知下去，点天灯。叶满卓，这点天灯可是……你不是说了，我现在富可敌国？既然这样，那还有什么需要担忧的呢？你尽快去做，剩下的事情你不用管。坟地，我势在必得。好，我这就去办。去点天灯。是。
。这小子到底什么来路？竟然敢在霍家的面前点天灯，真是不知死活。等他付不起钱，被点天灯的时候，就该知道他有多惨了。点天灯。齐墨，你知道什么是点天灯吗？你个连三百亿都拿不出来的死穷鬼，还学别人点天灯，简直是活的不耐烦。你一个无权无势的泥腿子，你也想点天灯？等你拿不出来钱的时候，你呀、啊、就等着被点天灯。没钱没事就不能点天灯了吗？今天这个天灯，我点定了。很好，记住你现在说的，一会儿可千万别后悔。我还从来没有后悔。你不是要比财力吗？那我今天让你好好看看，什么叫做富可敌国。秦墨，我看你是做梦没做醒吧？你个泥腿子还富可敌国？你口袋里有钱吗你？你你还是先把你那个死鬼老爹坟墓买回去再说，让我也见识见识你所谓的富可敌国。<笑>我说过，不会让你们任何人染着我父亲的坟地。我出三百五十亿，五百亿。秦墨。看到了没有？这才叫富可敌国，随随便便就能出售五百亿，和你比，不知道强多少倍。秦木啊，这三百五十亿应该是你的极限了吧？你呀、啊，就等着我把你那个死鬼老爸的骨灰喂狗吧。很可惜，你没那个机会。八百亿，八百亿，他不过就是一个泥腿子，怎么可能能拿得出八百亿？我看他就是出来骗人的。他根本没有那么多钱，八百亿，你装什么装？你拿得出来这么多钱吗？他这个呀，就是破罐子破摔。他要是有八百亿，干嘛去做个泥腿子呢？齐墨，你知道点了天灯拿不出钱是什么后果吗？拿不出钱就会被点天灯，被点天灯的人是什么下场？不需要多说。哎，齐墨，你现在跪下来给我磕三个响头，点天灯这件事情呢，我就可以跟你不计较，免得到时候你拿不出来钱，你这就真的完蛋。你怎么知道我拿不出来钱？有钱，你倒是拿出来让我们看看呀！你倒是在这装什么装？那我要是拿出来钱了呢？你要是能拿出来，我跪下叫你爷爷。好，这可是你说的。这里面有万亿的资产，你们要是不相信的话，可以随便的查验。万亿资产，我霍家都不敢说有万亿资产，你个泥腿子，和万亿资产，真是搞笑。秦墨，你的谎言很快就会被拆穿，你就等着被点天灯吧。秦墨，你还真以为钱都是大风刮来的？怎么，就凭你一句话，你就成了中县的首富了？他他真的有万亿资产？什么？怎怎么可能会有这么多钱？现在可以理性说的话，这不可能，这不可能！你就是一个泥腿子，怎么可能会有万亿资产？这是假的。哦，这张卡一定是你从别人那儿偷的。事实就摆在你的眼前。你有什么不敢相信的？你，你从哪儿弄来这么多钱啊？我从哪拿到那么多钱？还轮不到你来管。跪下，叫爷爷，然后交出我父亲坟地地皮的所有权，我可以给你个痛快。让老子给你跪下！痴心妄想！齐墨，你什么身份？霍少什么身份？霍少给你下跪，你也配？齐墨，这一辈子只有你给霍少下跪的份，在霍少面前，你只配做个奴隶，连翻身的资格都没。怎么，想反悔啊？看来传说中的权贵也不过如此，连最基本的诚信都没有。老子就是反悔，怎么了？啊？你个泥腿子，妄想让老子给你跪呢？做梦！你也配啊？老子还就告诉你。那老东西的地皮，你想都别想！老子就是有钱，就是狂，你能拿我怎么着啊？啊！我宣布，今天的拍卖会取消。破度，你个无耻之徒！老子就是无耻了，怎么了？啊！你能拿我怎么样啊？你
，在你们一群将死之人面前，我用讲什么仁义道德？霍毒，你言而无信，你就不怕？怕？我有什么好怕的呀？我霍家在皇都就是土皇帝，我爸有着天人上将的实力。你告诉我，我怕什么？嗯？老子今天就站在这儿，我看你们，谁敢动我？我不光要杀了你，我还要把那个老东西挖出来。杨辉呢？齐墨，你看到没有？这就是权力的好处，这就是实力的好处。你在霍少面前仍然是一文不值。霍少想要弄死你，动动手指头就可以了。齐墨，在权势面前，你还真就是个垃圾。今天你死定了，我要让你的全家给我儿子陪葬。还是我送你下去给你儿子陪葬吧。让你们一家团聚，你想干什么？当然是送你上西天了。你一次次的挑战我的底线，这次没人能救得了你。什么？我劝你赶快把我放开，要不霍大人不会放过你的。齐墨，你敢在霍大人的群芳宴上捣乱，你是想死吗？齐墨，放开他！敢动我霍家的人，我看你是活得不耐烦了。放开他！好啊。竟然敢杀了霍家的人！上一个敢动霍家人的，坟头草都不知道长多高了。很好，敢动我霍家的人，今天就是天王老子来了，他也救不了你。快走！你们今天都跑不了，都得死。赵莽的死。完全就是他咎由自取，咎由自取。我霍家的人，就算在外面杀人放火，那也轮不到他这个泥腿子管。我霍家在皇宫就是土皇帝，得罪了这个土皇帝，什么后果？你们自己应该清楚。霍家真是好大的威风啊！啊，既然如此，你就别怪我们破鲁堂。替天行道了，你破鲁堂算什么东西？看看我霍家作对，我爸一只手指头都能碾死你。现在靠这个泥腿子，敢跟我霍家要我杨威了，你也配？齐墨，你的两个靠山，在我霍家眼里，连个屁都不是。今天，注定是你的死期，整个皇都。没人敢救你。等你死了之后，我会好好对待妹妹，我会让她生不如死，让她成为万人骑的婊子。你让我受到的侮辱，我会千倍、百倍的还在她的身上。你放心，你绝对不会有机会。谢谢，别给脸飙了，我不杀你，但是你别一而再、再而三的挑动我的底线。秦墨，你敢打我，你是他妈找死！都给我上！谁能弄死他？老子给他一个亿！想死的，尽管可以来试试。谁敢动齐先生，就是和我们破鲁堂作对，尽审不饶。再加上我们柳家，你不是有钱吗？你不是有钱吗？此时此刻，你觉得他们谁能救你？你觉得他们会为了钱，为了权，出卖自己的性命吗？秦墨，你别高兴得太早，你现在走还来得及。等会儿我爸。你跑都没地方跑，等他来了，你早就是一具冰冷的尸体了。你放心，我会很快送他下去找你。等他来了，你早就是一具冰冷的尸体了。你放心，我会很快送他下去找你。我很快就送你下去给我爸陪葬。放开我！住手！放开我儿子！小子，你看到没
，我爸来了，你现在最好赶紧跪下，不然今天就是你的死期。今天就算是天王老子来了，我也势必会杀你。你好大的口气、啊！哎，爸，你别跟他说了，赶紧动手杀了他。杀了我？你问问他有这个本事吗？霍大人。您可要替我们做主呀、啊！齐穆这个混蛋，他不光对您不敬，他还杀了赵家主，更是扬言要杀了霍少。而且他还……他还说什么了？赶紧说！而且他还怂恿柳家不让柳如烟与您成婚，简直是在挑衅您的威严呀、啊！柳决胜，他说的都是真的吗？没错，全是真的。而且不让如烟嫁给你，全是我柳家的主意，跟齐先生没有任何关系。好，很好。看来我很久没有杀人了，你们都忘了我的恐怖之处了，竟然挑战我的威严。今天我就让所有人知道我霍家不是那么好冒犯的。爸，别多说了，赶紧动手，杀了那个混蛋。今天凡是袖手旁观者，全都得死！我要让这儿血流成河。霍须陀，你口气不小啊！有齐先生在这儿，你今天谁也动不了。齐先生，你是说这个泥腿子吗？他连自己都保护不了，他有什么能力保护其他人？你一个堂堂的破鲁堂堂主。竟然去恭维这样一个泥腿子，一个垃圾，一个下等人！黄超，我以前真的是高看你。小子，我给你一个活命的机会，你把柳如烟、荒双蕊和七香全都献给我，然后拴上狗链，给我当一辈子看门狗。我也可以酌情放了柳家和破乳堂。想让我当狗？你有那个资格吗？齐墨，能给霍大人当狗的是你的荣幸，多少人想给霍大人当狗都没有机会。我看你还是立马跪下来学狗叫。李欣然，你乐意给别人当狗，你就继续当，别拉上齐先生。柳如烟，你的贱人，给我闭嘴！你早晚都是霍大人的人了，你还胳膊肘往外拐，简直是不知死，简直是不知死。李欣然，等你知道齐先生的真实身份，后悔的绝对是你。我后悔？我看该后悔的人是你们吧？选择相信谁不行，非得去相信这个泥腿子，指望着他带你们逆风翻盘，真是可笑。齐墨，我劝你不要再负隅顽抗了，赶紧跪下来，给霍大人当狗。齐墨。看清楚现实了吗？看清楚了，就赶紧跟狗爷过来求我，不然今天你必死！求你，你让你爹跪下来给我磕三个响头，我可以考虑不杀你。齐墨，你是在找死？看来你爹是不愿意让你活下去了。既然这样，那我就卸掉你一条胳膊。齐、呃、梦，你赶紧放开我儿子，不然我要把你全家臭骨扬灰。呼吸托，我给你三秒钟的时间，照我说的做。你要是不照我说的做，那我就卸掉他的另外一条胳膊。不要，不要伤害我儿子。到了，接下来就是他的脖子了。秦墨，你赶快放开我儿子，不然的话，今天就是你的死期。放人？好啊，那我就把他还给你。你敢？这世上还没有我不敢的事情。对，我
我把它放了，你满意了吗？对对对对，对，对，行吗？你和你腿子好大的胆子，你知道你杀的是谁吗？他可是霍家大少爷，你究竟还要害死多少人？废话真多，霍西佗，现在就只剩下我们两个人了，我们两个的账。是时候该好好算算了，齐木，你敢杀我儿子，你是在找死！想杀我，那也要看看你有没有这个本事。区区一个蝼蚁，敢在我面前放肆，你真是个不知死活的东西！我今天就让所有的人来给我儿子陪葬。蝼蚁，我今天让你看看我这个蝼蚁是怎么撼动你这棵大树的。不自量力的东西，我真的送你上路！送我上路，我看今天是我要送你上路吧。找死！就这点本事也敢对我出手，不自量力！你，你是地仙境？怎么可能？年纪轻轻。怎么可能会入地仙境？到现在才知道啊！可惜我呢，你已经无路可走。可没想到，齐先生已经是地仙境了。您不愧是夜门主的高徒啊，重振我们吞龙山，别无希望了。怪不得齐先生有恃无恐，原来有着地仙界的实力。再来十个霍须陀，不够看。霍须陀，接下来该轮到你下地狱了。不。你不能杀我，我是天门的人。杀了我之后，整个天门都不会放过你的。他是天门的人，天门可是掌控着中下所有的权贵。咱们这次踢到铁板子上。齐墨，你是要害死我们整个皇都的人吗？霍大人可是天门的人，天门的人你将心狠手辣，睚眦必报。你敢动他，我们整个皇都都要给你陪葬。你个泥腿子，想死就别连累我们。只要有我们在，你今天绝对动不了霍大人。保护霍大人！保护霍大人！保护霍大人！保护霍大人！区区一个天门，很厉害。秦墨，我劝你好好的打听打听，天门是整个中下最厉害的存在。天门自从建立开始，所有得罪天门的人，没有一个能够活下去的。原来，整个中下豪门幕后。一直是由天门操纵一切。天门为了维持他的权利，制定了一门独七法。天门掌控着黄都、神都、魔都、花都、帝都五个都城里面的七大世家。这个制度，把人的高低贵贱分得清清楚楚。权贵永远是权贵，平民永远是平民。一辈子都无法跨越这道鸿沟。岳门主当年他创办吞龙山的时候，他的初衷其实也是想对抗这一种制度。哎呀，但是最终岳门主还是功亏一篑，他老人家的妻子也被天门的人暗算致死，从此他老人家鬼影山林，不问世事。我师傅当年没能完成的事情，接下来就由我来完成。没想到你是业务道的徒弟，就连业务道都对抗不了天门，就凭你一个泥腿子，你还想对抗天门？你痴心妄想，你就乖乖的做你的泥腿子吧。实在不行，你就好好的给我当一辈子看门狗。<笑>就连业务道都对抗不了天门，就凭你一个泥腿子，你还想对抗天门？你痴心妄想，你就乖乖的做你的泥腿子吧。实在不行，你就好好的给我当一辈子看门狗。<笑>我师傅当年没能做成的事情，不代表我也做不成。<笑>逆天门，就从你来开始。秦墨，我就站在这儿，我看你敢不敢动我。你要是动我一根指头。我就让整个皇都的人都来给我陪葬。既然这样，那我就更应该杀了你，以绝后患。秦墨，你要搞清楚
，你要敢杀我的话，坐镇天门的那位地仙上将老祖不会放过你的。地仙上将。那可是弹指间能毁灭天地的存在啊！但如果说他他他他出山了之后，那岂不是我们皇都所有的人都都会死吗？<笑>知道害怕晚了，不过想让我放过你，也不是没有可能。你就乖乖的按我说的去做，要不然你们全都得给我死！我最讨厌别人威胁我，所以你可以去死了。剑猫，我可是天门的人，你不能杀我。他杀了霍白，彻底把天门的人一动呢，我们都得死。都要被你这个泥孩子给害死了。齐先生，天门可是有着地仙老祖坐镇的，你杀了霍须陀。这恐怕，齐先生，要不然我送你出国吧，让如烟陪着你。到时候，就算天门的人知道你杀了霍须陀，那个时候你已经在国外了，我们鞭长莫及。想要动你，也不是那么容易的事儿。不必了，我早就看那些高高在上的权贵不顺眼了。当年师傅没能完成的事情，就由我来完成。等我安顿好家人之后，我会去拜别师傅。然后直上天门，去为那位地仙老祖一句：“王侯将相，宁有种乎？”疯子，你真是一个彻头彻尾的疯子！就凭你一个人还想抵抗天门，简直是自寻死路！等到天门的人来了，整个皇都都不会留皇后的，还愣着干什么？赶快跑啊！跑啊！我相信齐先生的话，他既然能这么说，就说明。他有办法对付天门的老祖。我支持徐先生。一直以来，天门的人是为非作歹，无恶不作，干尽了坏事。只有齐先生您的出现，才能制住天门。我们为什么不支持您呢？我柳家也无条件支持齐先生。到时候，齐先生上天门的时候，一定要带上我，我也去凑凑热闹。我也支持齐先生。家主，事不宜迟，我即刻前往监狱拜别我的师傅，然后就铲除了那个小狗屁老祖。只不过我的家人要麻烦你们了。齐先生，请放心，我一定保您家人无忧。齐先生，你就放心去吧。你就是云罗英的新主人。不错，你们是？见过我夫君。夫君，你们是不是搞错了？你手中的云龙印，你是最好的证明，我们没有搞错，你就是我的夫君。